സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് മുൻപത്തെ ഒമ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് അളവുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ മോഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യമായി വിച്ച് ദ ചേഞ്ചിങ് ടൈംസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൾസോ ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ വേരിയസ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ധാരാളം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിരുന്നു ഫ്രം ആനിമൽസ് ടു ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വീൽസ് പണ്ട് കാലത്ത് ഗതാഗതത്തിനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആനിമൽസിനെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ചക്രങ്ങൾ വീൽസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ിൽ ധാരാളം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് വെൻ വി ഒബ്സേർവ് ദ ഫാസ്റ്റ് കാസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻസ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറുകളും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈവൻ ടുഡേ ന്യൂ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ ബീയിങ് റീസെർച്ച്ഡ് അപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തും ഇതിലും നൂതനമായ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ട്രാവൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആക്യുറേറ്റ്ലി മെഷേഴ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അതായത് ജി പി എസ് ഈ ജി പി എസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടെ രണ്ട് പ്ലേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ട്രാവൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇനി ആർബിട്രറി വെയ്സ് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓർ വിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി അത്ര കൃത്യതയോടെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് വിട്ട് എന്നിവ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനെയാണ് ആർബിട്രറി വെയ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷറിങ് യൂസിങ് ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മെഷറിങ് എടുക്കുന്നതാണ് മെഷറിങ് യൂസിങ് ഹാൻഡ് സ്പാൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ എ സ്ട്രിങ് വേർ യൂസ്ഡ് ഇൻ in ancient times but these methods are not so reliable and hence some standard units of measurement have been introduced apol pandu kalathu length width distance ellam alakkan upayogichirunnathu itterathilulla arbitrary ways aya hand span allengil measurement by a string nammal oru nool upayogichu kandupidikkunnathayirunnu ennal idu athra krithyatha illatha method aayadinal thanne iva namukku upekshikkendi vannu maatra മല്ല അതിനു പകരമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഏർലിയർ ദ ക്യൂബിറ്റ് വാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്തിൽ പണ്ടുകാലത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ക്യൂബിറ്റ് മീൻ ദ ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ആൻഡ് എൽബോ വിരലുകളും കൈമുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ലെങ്ത് ആണ് ഒരു ക്യൂബിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവിങ് ടു ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ദീസ് ആർബിട്രറി സിസ്റ്റംസ് ബിക്കെയിം ഒബ്സലീറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ ടിപ്പും എൽബോയും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഇത് പല മനുഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമല്ലോ അതിനാൽ തന്നെ ഈ ക്യൂബിറ്റ് എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് പിന്നീട് ഒബ്സലീറ്റായി ഒഴിവാക്കി നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല
പോയി അതർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് എയർലിയർ വേർ ഫൂട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആം ആൻഡ് ചിൻ ഫിസ്റ്റ് ഇനി ക്യൂബിറ്റ് പോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് യൂണിറ്റാണ് ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് അളക്കുന്ന രീതി വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൗ എ ഡേയ്സ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റായി ലോകം മുഴുവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ പ്രധാനമായും ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ ആകെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായി അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തതാണ് വൺ കിലോഗ്രാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്നാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്നാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് അറുപത് സെക്കൻഡുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തേത് വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എം എന്നാൽ മീറ്റർ കെ എന്നാൽ കിലോഗ്രാം എസ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദ എസ് ഐ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലാകെ മൂന്നെണ്ണമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് വേ ടു യൂസ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ സാധാരണ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തെല്ലാം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ കീപ്പ് ദ സ്കെയിൽ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്ട് ടു ബി മെഷേഡ് നമുക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ വിട്ട് ആണോ ലെങ്ത് ആണോ അളക്കേണ്ടത് അതുമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മെഷറിംഗ് ഫ്രം ദ സീറോ മാർക്ക് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുമായി ചേർത്ത് വെച്ച സ്കെയിലിൽ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് എത്ര വരെയാണോ നോക്കേണ്ടത് അതുവരെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ മാർക്ക് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു അവോയ്ഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ദ എയ് പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് കറക്റ്റായ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഐ പൊസിഷൻ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ സ്കെയില് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുമായി ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നേരെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണം ദ ഐ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഇസ് കറക്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കണം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയാണോ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ണം ഐ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വൈൽ ദ വൺ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് വിൽ ഗീവ് സം എറർ ഇൻ മെഷർമെന്റ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എലോങ് എ കർവ്ഡ് ലൈൻ നമുക്കൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ സാധാരണ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഇനി ഒരു കർവ്ഡ് ലൈനിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം കാരണം നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കർവ്ഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടേക്ക് എ ത്രെഡ് ആൻഡ് ടൈ എ നോട്ട
സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നൗ എ ഗൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ തമ്പ് മാർക്ക്ഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മെഷർ അനദർ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ഇട്ട പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എഗെയിൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ എവിടെ വരെയാണോ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തത് അവിടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ദീസ് പ്രോസസ് അൺടിൽ യു റീച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എവിടെ വരെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ കർവ്ഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം എത്തുന്നതുവരെ ദെൻ ടൈ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ത്രെഡ് ആ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ത്രെഡിൽ ഒരു കെട്ടിടുക നമ്മൾ ആദ്യവും ഒരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനവും ഒരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ട് ഇടുക നൗ മെഷർ ദ ടു നോട്ട്സ് യൂസിങ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഇനി നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂല് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കെട്ടും അവസാനത്തെ കെട്ടും ആ കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും നമ്മൾ എ തൊട്ട് ബി വരെ എന്ന കർവ്ഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുക ദെൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കെട്ടിടുക പിന്നീട് സംവാട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കർവ്ഡ് ലൈനിൽ ഏകദേശം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഷെയ്പ്പുള്ള ഭാഗത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എടുത്തെടുത്തു പോകുന്നു ദെൻ ഓരോ ഭാഗവും എടുത്തതിന് ശേഷം തമ്പ് വെച്ച് ഒരു പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവസാനം ബി എന്ന ഏരിയയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിടുന്നു എന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു കെട്ടിടുന്നു പിന്നീട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ നോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടും അവസാനത്തെ നോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുന്നത് പല തരത്തിലാണ് അവയെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതും അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി റെക്ഷിലീനിയർ മോഷൻ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് മൂവ്സ് എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അണ്ടർ ഗോയിങ് റെക്ടീലീനിയർ മോഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷനെയാണ് റെക്ടീലീനിയർ മോഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് Example, a train moving a railway track. About a train moving along a railway track. One railway track is one train is on a straight line. What is the example? Aana? Rectilinear motion example. Aana. Next, circular motion. Have you seen the hands of a clock? We have seen the hands of a clock. What is the type of motion example? What is the type of motion example? Aana? Circular motion example. One axis is ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലുള്ള ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർക്കുലാർ മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അണ്ടർ ഗോയിങ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ മോഷനെയാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻറ്റിലം അതൊരു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷനാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഇനി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ദിസ് മോഷൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ഇമാജിങ് എർത്ത്സ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്വയം കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്നാൽ ഒരു ആക്സിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന മോഷനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് എന്നാൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ പൂർണമായും കറങ്ങുന്നു എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ ദ എർത്ത് സ്പിൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അണ്ടർ ഗോയിങ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഒരു ആക്സിസിനെ
change in position of an object or object in the position il undaguna change adineyana nammal motion ennadu kondu uddeshikkunnathu namukku ini kurich examples kude nokkam types of motion rectilinear motion or straight line il move cheyuna adlet rectilinear motion example aanu circular motion nammal paranju or axis ne depend cheyide hands of clock inde motion circular motion example aanu ini rotational motion ivide koduthirikkunnathu or ball in the movement on Adam earth in the rotation um rotational motion example on a periodic motion example on a equal to the other Adam number for a new clock in a pendulum pin it on a lot on the guitar why to know the tabella why to know the Paligal ini mana gal ada kuna itu, ini adalah periodic motion example ane ini right side ini lola dalam circular motion example ane, dana circular motion or axis ini depend je itu, karang guna dana circular motion. Paranya dalam waktu mai yang na bijari kuno, apol nama l endo ke ane ini chapter will discuss je itu, nama kono gude revise ya, am adiam enda ane distance endo paranya. Pinnid paranya deh arbitrary ways to measure length and breadth. Nama length um breadth um measure je ya nu bayo gitu. Adya galah metode galai kuricu. Alenggil atra kritya deh illa ada metode galai erno. Nama deh hand span um bayo gitu kandu budi kina dum. String um bayo gitu length kandu budi kina dum. Adon um kritya malla ada dinal. Nama deh standard units of measurement di introduce je itu. Adi Egyptil nilai ni nirna cubit bolu la. Pandu galang galil um bayo gitu je nirna standard units of measurement di neku Kurang je, nama l pelajar itu. Pini ada correct way to use a meter scale. Nama l enggan ya ane correct ini diel. Kritya ma ayu re measurement dale bi kaya ane re meter scale ubayogi kyu nade ane paranyo. Eye contact correct ayiri kaya nama ayu re position middle le ayiri kaya nama ane lam discuss je itu. Then measurement along a curved line. Oru curved line inde measurement je oru string ubayogi cie enggan ayu duka ame nu pelajar. Pini ada nama l SI unit sistem dale guru cie pelajar. Adil ane nama l meter Kilogram second ini unit itu kalau kita urut discuss ini, itu adanya macam tu perayaan MKS system yang nombaranya. Awasan yang mai pergi cedana types of motion, circular motion, rotational motion, periodic motion and rectilinear motion. Awal yuda example sum pergi cew. Paranya dalam waktu mai yang nabi jari kuno. Ini video istimewa guna dengan channel subscribe cewa, share cewa, pudiyori video ini mai beri nado berikum. Thank you.